மாதாந்திர கூட்டம் செகண்ட் சாட்டர்டே நடத்துகிற அந்த கூட்டத்திற்கு அருமையான அந்த இடத்தை எங்களுக்கு திறந்து கொடுக்கிறார்கள் நீங்களும் இனிமேல் எல்லா மாதமும் அந்த கூட்டத்திலே வந்து கலந்து கொள்ளும் படிக்கும் அது மட்டுமல்ல அந்த இடத்தையும் இந்த நாளில் எங்கள் மத்தியிலே வந்த பாஸ்டர் அவர்களுக்கு எங்களை நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அது மட்டுமல்லாமல் குட்வில்ஸ் இந்த ஸ்கூல் வளாகத்தை எங்களுக்காக திறந்து கொடுத்த அருமையான பிரின்சிபல் மிஸ்ஸஸ் ஞானமணி அவர்களுக்கும் ஸ்டாஃப் மெம்பர்ஸ் யாவருக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அருமையாய் இந்த இந்த ப்ரூனாயிலிருந்து எங்கள் மத்தியிலே இந்த அப்பாவுக்கு நாங்கள் ஏழாம் தேதி சென்னையிலே ஒரு கூட்டத்தை நடத்தினோம் இதில் இரண்டாவது முறையும் இதில் நான் கலந்து கொள்வேன் என்று சொல்லி மகன் என்று சொன்னால் மட்டும் போதாது அந்த சாணத்தை எடுக்கணும் இல்லைங்களா அதை நிரூபிக்க தான் அருமை எங்கள் அண்ணன் பாபு அவர்கள் எங்கள் மத்தியிலே இன்றைக்கு ப்ரூனையிலேருந்து வந்திருக்கிறாங்க அவருக்காகவும் ப்ரூனையில் இருக்கிறவருடைய மனைவி என்னுடைய அருமை அக்கா ஹெலனுக்காகவும் தங்கை ஃபென்னிக்காகவும் நான் கத்திரி சோத்திரிக்க வந்த அண்ணனுக்கும் நன்றி நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த அருமையான இந்த நிகழ்ச்சியை நான் இந்த ஏவியை பார்க்கும் பொழுது நான் சொல்லித்தான் ஆக வேண்டும் என் அன்பு பிரதர் இன்லா ஜஸ்வின் அவனுக்கு அவன் பேரை சொன்னால் பிடிக்காது ஆனால் அருமை என் பிரதர் இன்லா ஜஸ்வின் தான் நடந்து வர இருப்பாருங்க அவர் மிகவும் சிறப்பாய் அவர் விஜய் டிவியில் அவர் ரொம்ப ஹை போஸ்ட்டில் விஜய் டிவியில் எடிட்டராக இருக்கிறார் அவர் மிகவும் பெரிய ஒரு ஸ்தானத்தில் இருந்தாலும் என் தகப்பனை அதிகமாய் நேசிப்பதினாலே இந்த ஏவியை முழுவதுமாக அவர் தான் செய்து கொடுத்தார் எனவே என்னுடைய நன்றியை நான் ஜஸ்வின்க்கு நான் சொல்லாமல் இருக்கவே முடியாது வந்த யாவருக்கும் எல்லா மியூசிஷியன்ஸ்க்கும் சென்னையிலேருந்து வந்த மியூசிஷியன்ஸ் பெங்களூரில் வந்து பாடின டீம் பெங்களூர் மெரிக்கல் மினிஸ்ட்ரி டீம் மெம்பர்ஸ் அது மட்டுமல்ல எல்லா ட்ரிபியூட்ஸும் கொடுத்த ரொம்ப முக்கியமாக எல்லா ஊழியக்காரர்கள் எல்லா பாஸ்டர்ஸ் எல்லா விசேஷமான ஊழியக்காரர்கள் எல்லோரும் வந்து எவ்வளவு சிறப்பான என் தகப்பனை சொல்லி எவ்வளோ அழகாக ட்ரிபியூட்ஸை கொடுத்தார்கள் ஒவ்வொரு ஊழியக்காரர்களுக்கும் நாங்கள் நன்றி சொல்லித்தான் ஆக வேண்டும் அது மட்டுமல்ல சென்னையிலிருந்து பெங்களூருக்கு வந்து ஜபம் டிவி அருமையான சகோதரன் ஜஸ்டின் அவர்கள் எங்கள் மத்தியில் என் சகோதரன் அவர் வந்து இப்பொழுதும் இந்த நிகழ்ச்சியை முழுவதும் ஆயிரக்கணக்கான லட்சக்கணக்கான மக்கள் இப்பொழுது லைவாக பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் எனவே எல்லோருக்கும் ஒரு பெரிய ஒரு சந்தோஷம் என்னன்னா இந்த ஜபம் டிவின்னு ஒன்று இருக்கிறதுனால எல்லா மெருக்கல் மினிஸ்ட்ரியில் நடக்கிற எல்லா எங்கள் கூட்டங்கள் எல்லாவற்றையும் பார்க்க அருமை சகோதரன் ஜஸ்டின் அவர் மூலமாய் கர்த்தர் எங்களுக்கு உதவி செய்திருக்கிறார் எனவே அவருக்காக என்னுடைய நன்றியை நான் தெரிவித்துக் கொள்ள நான் விரும்புகிறேன் எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துக்கு நன்றி அவர் இல்லாமல் நாம் இல்லை அவர் இல்லாமல் நாம் ஒன்றும் இல்லை இங்க எழுதி இருக்கிறாங்க பாருங்க என் அப்பன் இயேசு என் அப்பன் இயேசு என் அப்பன் இயேசு என் அப்பன் இயேசு என்று தான் வாழ்நாள் எல்லாம் தன்னுடைய பிரசங்கத்திலே சொல்லி சென்ற என் அப்பன் ஜான் சாலமன் இங்கே மறித்து பரலோக வீட்டுக்கு போயிருந்தாலும் ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பதாக பரலோகத்தை விட்டு பூலோகத்துக்கு வந்து மறித்து மறுபடியும் மரணத்தையும் பாதாளத்தையும் ஜெயித்து வெற்றி வேந்தராக எழும்பின என் அப்பன் இயேசு இன்றும் உயிரோட கூட இருக்கிறார் இன்றும் உயிரோட கூட இருக்கிறார் அதை சொன்ன என் அப்பன் இயேசு என்று சொன்ன என் தகப்பன் இல்லை என்றாலும் அப்பன் இயேசு இன்றைக்கும் நம்மோட கூட நம்முடைய இருதயத்திலே வாசம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறார் அவருடைய பிள்ளைகள் என்று சொல்வதிலே நமக்கு எத்தனை பெருமை எத்தனை பாக்கியம் எத்தனை சாக்கியம் இப்படிப்பட்ட ஒரு பாக்கியம் யாருக்கு கிடைக்கும் கரங்களை உயர்த்தி சொல்லுவோமா இப்படிப்பட்ட பாக்கியத்தை கத்தாவே உமை தெய்வமாய் கொண்ட ஜனம் பாக்கியம் உள்ளது பாக்கியம் உள்ளது எனவே நிச்சயமாக நான் அன்புகிறேன் நீங்கள் தொடர்ந்து எங்க அம்மா சொன்னது போல இந்த ஊழியத்தை நீங்கள் எழும்பி கட்டுங்க நாங்க மட்டும் நீங்க எல்லாம் ஊழியம் செய்யுங்க இந்த கடைசி காலியங்களிலே இயேசுவுக்காய் நாம் எழும்பி ஊழியம் செய்வோம் எங்க அப்பா அடிக்கடி சொல்லுவார் தன்னுடைய பிரசங்கத்துல வசனத்தை கேட்க வந்தவர்களுக்கு வயிறால சாப்பாடு ஆனா ஊழியத்தை செய்கிற உனக்கோ கூட குடையாய் சாப்பாடுன்னு சொல்லுவாரு நீங்க ஆண்டவருக்காக ஊழியம் செஞ்சு பாருங்களேன் இந்த ஜப கூட்டம் உங்களுக்கு ஒரு அழைப்பின் கூட்டமா இருக்கட்டும் இங்க வந்து நீங்க சிலர்ல ஒருவேளை ஊழியத்தின் வாஞ்சையோட ஆசையோட எங்கேயோ எனக்கு ஆண்டவருக்காக ஊழியம் செய்யணுன்ற வாஞ்சையோட நீங்க இருப்பீங்க ஒருவேளை அந்த வாஞ்சை உங்களுக்குள்ள ஏதோ ஒரு ஆழத்தில் இருக்கும்னா இன்னைக்கு நான் சொல்லுகிறேன் இந்த நாள் ஒருவேளை அந்த அழைப்பின் நாளாய் உங்களுக்கு இருக்கும் என்றால் நீங்கள் ஏ சப்பனுக்காக நீங்கள் ஊழியத்தை செய்து பாருங்களேன் உங்களை ஆண்டவர் கூட 
கூடையாய் உங்களை ஆசிர்வாதத்தினால் நிரப்பி உங்களை வெண்மேலும் உயர்த்துவார் அப்படிதான் ஆண்டவர் எங்களையும் என் தகப்பனுடைய ஊழியத்தின் மூலமாக செய்து வந்தார் தொடர்ந்து என் தாய் மூலமாக ஆண்டவர் செய்வார் அதை நான் நம்புகிறேன் ஏற்கனவே எங்க அம்மா நீங்க பாத்தீங்கன்னா அப்பா இறந்து இந்த ஒன்றரை மாசத்துல நிறைய மீட்டிங்ஸ் போக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க நிறைய ஷூட்டிங் போக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க எல்லா டிவிலையும் பிரசங்கம் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க ரொம்ப எனக்கு ஆச்சரியமா இருக்கு மகனை இழந்து ஏன்னா நாங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு இழப்பே எங்களுக்கு தாங்க முடியாது ஆனா அடுத்தது அடுத்த இடி இரண்டாவது இழப்பு அம்மா எப்படி தாங்குவாங்கன்னு நாங்க நினைச்சிட்டு இருந்தோம் அவங்களால முடியாதுதான் ஆனாலும் இந்த இழப்புகளின் மத்தியிலும் இவ வேதனைகளின் மத்தியிலும் எல்லாவற்றிலும் பார்க்கலாம் நமக்குள்ள ஒரு பெரியவர் இருக்கார் பார்த்தீங்களா அந்த பெரியவரை மட்டும் நம்ம எப்பவும் மறந்துடவே கூடாது அந்த பெரியவரை உயர்த்தி கொண்டே இருக்கணும் என்கிற அந்த ஆசையோட என் தாயும் தொடர்ந்து இந்த ஊழியத்தை செய்கிறார்கள் தயவு செய்து தொடர்ந்து எங்களை நீங்கள் ஜபத்திலே தாங்கணும் உங்கள் ஜபங்கள் எங்களுக்கு வேண்டும் தொடர்ந்து நீங்கள் ஜபிப்பீர்கள் என்கிற நம்பிக்கையோட கூட விசுவாசத்தோட கூட இந்த நன்றி உரையை நான் முடித்துக் கொள்கிறேன் வந்த யாவருக்கும் நன்றி சந்தோஷமாக இங்கிருந்து கடந்து சென்று நன்றாய் சாப்பிட்டு விடு திரும்பும்படியே இயேசுவின் நாமத்தினாலே கேட்டுக்கொள்கிறேன் நன்றி தேங்க்யூ எவ்ரிபாடி தேங்க்யூ